朋友，大家好，欢迎来到《微史大观园》，我是雪莉。三国中，诸葛亮神机妙算是妇孺皆知，可是要论三国神算的第一人，却是另外一个人。这个人呢、啊，精通周易，通晓天文地理，还懂得鸟语。他卜卦观象，百占百灵，神乎其神的。他是谁呢？他就是被后世封为卜卦观象祖师的管路。这个管路啊，从小就是个奇才。八九岁的年纪，别的小孩还在玩泥巴呢，管路在干什么呢？他在画星象图，而且夜深了也不肯睡觉，一宿一宿的看星星。父母担心，觉得小孩子睡眠不够会影响健康啊，让他去睡觉，他就是不肯，还振振有词地说：“家鸡野鸟都知道天时，更何况人呢？”我虽然年纪小，你们也不能阻止我成为仰观天象、俯察地理的伏羲呀！管路这个小孩子讲的东西啊，经常是深奥的，让大人们也听不懂。管路呢，上学比较晚，十五岁的时候才到父亲任职的琅琊郡上官学。不过啊，他很快就显示出了超凡的才能，同学们都佩服他，把他称为神人。琅琊太守单子春听说了以后，设宴召见他。席间有一百多个文人，他们想要考考管路。而管路对太守和众人的各种提问是最大主流。一整天下来，太守和宾客们都筋疲力尽地倒下了，而管路依然是精神抖擞的。从此啊，管路的神童之命就不胫而走。这个管路啊，长得不怎么好看，他喜欢喝酒，好开玩笑。一点架子也没有，家乡人都很喜欢他。管路是一个品行非常好的人，从来不跟人计较，总是以德报怨。对于人的吉凶祸福啊，管路的占卜没有说不中的。他占算的精准可以说是出神入化，令人咋舌。故事多的说不完，我们就讲其中的几个小故事吧。管路年纪不大的时候，在家乡平原有一位老妇人丢了牛。请管路给算一卦。管路说，在你家北面的一条小河西边，有七个人正宰了你家的牛，要下锅呢。你赶快去呀，还能找到皮肉。这个老妇人呢，就按照管路的说法，赶紧来到村子北面的小河边，真的就看到有七个人正躲在茅屋的后面煮水呢，已经宰杀的牛腿堆在一边，皮肉还没下锅呢。老妇人就向本郡的太守告状，把这七个人抓起来了。太守问：“你怎么知道他们偷了你的牛呢？”老妇说：“是管路给算出来的呀。”太守不信，把管路请来了，把一只印囊和一只山鸡毛藏在了一个盒子里，让管路算算盒子里面装了啥。管路说：“一个内方外圆，五色成文，含保守信，出则有章。”这个是印囊，另外一个嘛，高月炎炎，有鸟诸身，羽翼玄黄，鸣不失沉，一定是山鸡毛无疑。太守大惊，就把年纪小小的管路代为上宾。管路这个神算呐、啊，住在哪里，这个地区的小偷都不敢偷了。为什么呢？我们讲个小故事，你就明白了。有一次，有一个人刚补了一头鹿，就被人偷走了。他就到管路这儿来占卜。管路告诉他说：“在你们村子东街第三家，等他们家没人的时候，你掘开他家屋上第七根船子，把瓦放在船子下面。到明天吃饭的时候，有人就会把路送还给你的。”这天夜里啊，偷鹿的这个人的父亲头痛的厉害，也到管路这儿来占卜。管路让他把偷来的鹿还回去。他父亲的头马上就不痛了，所以呀、啊，管路的乡里都夜不闭户，没有人敢偷东西呀、啊，因为做的再机密，也能被管路一算就算出来了。管路算卦呀，不仅能找东西，还能找人呢。有一次，有一个人的妻子走丢了，孩子在家里嗷嗷待哺，非常的着急。管路告诉他说，明天到东阳门外等候，正午时分有一个挑着猪的人，你跟他吵闹打架。
，这样呢就会找到你的妻子了。第二天，这个人早早的就来到东阳门外等候。正午时分，果然有一个人挑着猪出现了，他不由分说上去就打架。挑猪的人冷不防的被人一推搡，担子就撂地下了，猪就从箩筐里跑出来了，跑到了一家院里，撞坏了院墙。这个时候，从屋里走出来一个女人，正是这个问卜人走时的妻子。其实啊，不要说找东西找人，连杀人犯管路都能给算出来。管路的父亲在立曹渠做漕运官的时候，当地有一位叫郭恩的，会一些易经和天文星占。管路曾经向他学艺观星，结果短短的几十天以后，郭恩就反过来向管路请教了。郭恩呢，有三个兄弟。都得了跛脚瘸腿的毛病，三十年都治不好。有一天，郭恩请管路占卜阴油，管路看着卦象说：“您家中有一个坟，其中有一个女人是冤死鬼，是您的叔母。从前生活困顿的时候，您的叔母在井边淘米的时候，有人想占她的几升米，就把她推入井中。她在井里挣扎的时候啊，上面的人又推下了一块大石头，把她砸死了。”孤魂冤痛到上天那儿告状了，所以呀、啊，这病是报应，没办法。听到这里呀、啊，郭恩是痛哭流涕的认罪，承认的确有这回事。就这样啊，无意当中，管路连三十多年前的杀人案都破获出来了。管路还有一项神迹，就是通鸟语。安德县令刘长仁不相信这种事，说：“鸟兽是动物，怎么能知道人事的吉凶呢？”有一天，管路去刘长仁家，正好有一个喜鹊飞到他家的屋顶，叫声急切。刘长仁就说了：“管先生，您不是通鸟语吗？那这只鸟在说什么呀？”管路告诉他说：“这个喜鹊说了，东北边有个女人，昨天晚上杀了自己的丈夫，然后会诬告说是西边的邻居杀的。不出黄昏，告状的人就会来了。日落时分，果然就有一个女人从东边来报案。”说西边的邻居和自己的丈夫有仇，杀了丈夫。刘长仁顿时被惊的是呆若木鸡，半天也没缓过神来。管路的相术也很神妙，能观察相貌形态，能预测人的生死。管路的弟弟管臣认为啊，哥哥比汉代宫廷相师许复还要厉害呢。正十九年的腊月二十八，吏部尚书何晏请管路算卦，当时的权臣邓阳也在。何晏对管路说：“听说您算卦神妙，请你看看我的官位会不会位列三公啊？”近日啊，连续几日梦见一堆绿头苍蝇落在鼻子上，赶都赶不走，这是什么征兆呢？管路直言不讳地说：“别人畏惧你的权势，但是不敬重你的德行。这鼻子啊，是天庭中的高山，现在连肮脏的绿头苍蝇都盯在上面不走，你说能代表什么呢？”您应该明白呀，物极必反，盛极必衰的道理吧。天下没有损己利人而得不到众人爱戴的事，也没有为非作歹而不败亡的事。要想消灾解难呢，只有学习周公、孔子，为人谦逊，少为非作歹。一向跋扈的邓阳在旁边听不下去了，不屑地说：“这是老生常谈。”管路也毫不客气地说。老生将要看到不生的人，常谈的人将要看见谈不了的人。回家以后，管路把这件事告诉了舅舅，舅舅可吓坏了，说：“你怎么这么不懂事啊？那两个人位高权重，难道你不想活了不成？”管路却很平静地说：“和两个死人说话有什么好怕的？”邓阳走路好像没有骨头。站没站相，坐没坐姿，好像没有手脚，筋脉像被震断了一样，浮躁虚浮，这是鬼造之相啊！何晏呢，看起来魂不守舍，脸上没有血色，整个人呢、啊、就像一缕青烟或者是一块朽木，这是鬼忧之相。总而言之啊，这两个人早已就神魂离体，活不了多久了。所以这又是一个成语的来源，魂不守舍，舅舅非常生气。骂管路骄狂荒谬，而震年朝会，西北起大风，尘土飞扬，遮天蔽日。十来天以后，听说何晏、邓阳都被杀了，而舅舅这才服了气。而老生常谈这个成语，就是从这里流传下来的。
，管路占卜太准了也会让人害怕。为什么呢？有一次，管路看望魏郡太守钟玉，两个人一起讨论《周易》。管路说：“卜是可以知道您的生死之日。”钟玉就让他占卜生日，结果呀，非常的准确。钟玉十分的惊奇，说：“您太可怕了，我的死日托给天吧，可不敢托付给您。”于是呢，就不敢再让管路给推算了。管路也给自己看相，算自己的生死。曹魏正元二年，管路的二弟管臣对管路说：“大哥，我看大将军司马昭对你很好，你以后会大富大贵吗？”管路长叹了一口气，说道：“哎，上天赐给我才智，却没有给我长寿啊，恐怕四十七八岁。”看不见女儿出嫁，儿子娶媳妇，我就要死了。管臣问为什么呢？管路说：“我呀，额头上没有长寿骨，眼睛里无神，鼻子不挺拔，脚下无根，背部不厚实，腹部不圆垂，这些呀都是不能长寿的征兆。我的本命年是寅年，我又是在月食之夜出生的。天命啊，有自己运行的规律，不可违背呀。”只不过是多数人不知道其中的道理罢了。我一生中给数百个人占卜过，基本上没有差错的。果然，等过了年，到了二月，管路就去世了，享年四十八岁。虽然管路对自己的大限日期早已经有预见了，但是心中的遗憾也是有的。他对弟弟说：“要是能闯过来呀，我想去做洛阳县令。”我一定会让当地的百姓安居乐业，让那里是路不拾遗，夜不闭户的。可实际上啊，我恐怕只能到泰山去治理鬼啦，天命不可违呀。《洛别传》中记载说，管路在当时是声名显赫，如同火风一样迅猛，同道之人像树叶依附大树一样去投奔他，来拜访他的客人像天上的云一样聚集。管路是无论来人贵贱，都一一为他们准备酒食，以礼相待。京城的很多人去拜访他，并不只是因为他的名气，而是满怀崇敬。假如管路不是过早就离世了，他能获得的荣华富贵呀、啊，将会是令人难以想象的。宾客如云这个成语，最早也是从这里来的。管路一生写了不少的书，主要有《周易通灵诀》《破造经》《占机》《管路易传》《周易林》《鸟情逆占》《算占书》等等。可惜呀、啊，基本都失传了。时光流逝，数百年后，到了北宋大观三年，管路被宋徽宗追封为平原子。三国时期真是风云际会、英雄辈出的时代。这些活生生的人物在这场历史大戏中，不仅演出了义的博大内涵，也通过管路这样的人物演出了义的精彩神妙。中国传统文化的内涵，通过这些人物的生动故事被人理解并代代流传。其中精深的内涵，即使是现代科技，也未必能探究其一二啊。观众朋友，对于管路的神奇故事，您是怎么看的呢？欢迎您在节目下方留言。感谢您的订阅、点赞和分享，我是雪莉，我们下次节目再见。